ஹலோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் மெட்ரோ கருணாகரன் எக்ஸைஸ் நம்பர் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் அது ரிலேட்டட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்தொம்பது சம் இருக்கும் பத்தொம்பது சம்மில் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நாலு சம்மை நம்ம என்ன பண்ணிடலான்னா மெத்தட்ஸ் யூஸிங் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அல்லது ஓமோஜினியஸ் டைப்பில் ஷார்ட்கட்ஸ் சொல்லிக் கொடுத்தோம் பாருங்கள் அந்த மாடலில் ஒரு நாலு சம்மை பிரிச்சிடலாம் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை வச்சு ஒரு நாலு சம் பிரிச்சிடலாம் சப்ஸ்டிடியூஷன் வேவை பயன்படுத்தி ஒரு ஐந்து சம்ம பிரிச்சிடலாம் அப்போ ஒன்பது சம்மு நீங்கள் பிரிச்சுட்டிங்கன்னா மீதி பத்து சம்மு மட்டும் பியோராக வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தடில் மட்டும்தான் போடுற மாதிரி இருக்கும் வேறு எந்த மாடல்லையும் போய் அது உங்களுக்கு குழப்பாது அப்போ டென் பாயிண்ட் சிக்ஸு நம்ம சொல்லிட்டோம் நம்ம ஓமோஜினியஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எப்படி ஷார்ட்கட் மெத்தடில் போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு டென் பாயிண்ட் செவன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் மொத்தம் பதினஞ்சு சம் வந்து எக்ஸைஸில் அஞ்சு அஞ்சு அஞ்சாக குரூப்பிங் டெக்னிக்ஸில் போட்டுட்டோம் இப்போ நம்ம டென் பாயிண்ட் ஃபைவை மூணு வீடியோஸாக போட போகிறோம் நாலு சம்மு எந்த ரூல்ஸ்லையும் அடங்காமல் இது நேராக டென் பாயிண்ட் செவன் எக்ஸைஸ் யூஸ் பண்ணுற லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் மெத்தடிலையும் அதே மாதிரி ஓமோஜினியஸ் டைப் இருக்குது பாருங்கள் டென் பாயிண்ட் சிக்ஸில் ஷார்ட்கட் மெத்தட் போட்டு கொடுத்தோம் பாருங்கள் அந்த மாடல்லையும் ஒரு சம்மை முடிச்சுட்டோன்னா ஒரு நாலு சம்மு குறையும் அஞ்சு சம் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடில் போட்டால் கொஞ்சம் குறையும் அதுக்கப்புறம் பியோர் வேரியபிள் செப்பரபிள் ஒரு பத்து சம் போட்டுட்டா நம்ம எந்த எக்ஸைஸ் முடிச்சிடலாம்னா டென் பாயிண்ட் ஃபைவை ஃபாஸ்ட் முடிச்சிடலாம் <laughs> அப்போ டிஎக்ஸால் டிவைட் பண்ணால் பை டிஎக்ஸ் வந்துடும் இங்கே டிஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போது டிவைட் ஆல் த டேர்ம்ஸ் பை டிஎக்ஸ் அதுக்கடுத்தது டிவைட் ஆல் த டேர்ம்ஸ் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூபால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் கேன்சல் ஆகிடும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் ஒய் ஜீரோ பை எனி திங் இஸ் ஜீரோ இந்த மாதிரி சம் வந்துடும் இந்த மாதிரி ஒய் ஒய் உங்களுக்கு லாக் ஆனாலே இது ஒரு லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இது ஒரு லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இதுக்கு பேர் தான் பி இதுக்கு பேர் தான் கியூ லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் மாடலுக்கு சம்மை கொண்டு வந்து நிறுத்தாச்சு டென் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து டென் பாயிண்ட் செவனுக்கு ஜம்ப் பண்ணிட்டோம் டென் பாயிண்ட் செவன் ஈஸியாக இருக்கும் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வேரியபிள் செப்பரபிளை விட ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது இங்கே வாங்க ஒரே ஒரு ஒய் இருக்குது பாருங்கள் ஒரே ஒரு ஒய் இருக்குது அதனால் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இவரத்துக்கு அந்த பக்கம் அடிக்க போகிறேன் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் டிஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒய் டிஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் டிவைடில் கொண்டு வாங்க டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒய் அப்படியே இருக்கட்டும் இதை கீழே கொண்டு போங்க ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த டேர்மை தூக்கி அந்த பக்கம் அடிச்சுட்டு டிஎக்ஸை டிவைடில் கொண்டு வந்துட்டேன் இந்த சம் மல்டிப்ளிகேஷன் இந்த டேர்ம்ஸ் இது அப்படியே டிவைடில் அனுப்பியாச்சு அதுக்கடுத்தது மைனஸில் இருக்கிற இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடுங்க டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கே பாருங்கள் ஒய் ஒய் லாக் ஆகுது பாருங்கள் ஒய் ஒய் லாக் ஆகிடுச்சா அதனால் இது லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இதுக்கு பேர் தான் பி இதுக்கு பேர் தான் கியூ கியூ எல்லாமே லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் குறைச்சின்னு இருக்கிற டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் வேரியபிள் செப்பரபிளில் போகிறத விட லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் போகிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக ஆன்சர் வரும் சம் நம்பர் ஒன் ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் நம்மளுடைய புக்கில் சம் நம்பர் ஒன் இதுவும் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் மாடலில் தான் இருக்குது பாருங்கள் எப்படி சார் சொல்கிறீங்க இதை பாருங்கள் டிவி வி ஒரே ஒரு வி இருக்குது பாருங்கள் அப்போ எம் டிவி பை டிடி மைனஸ் இந்த பக்கம் எடுத்துனுவாங்க ப்ளஸ் கேவி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் மைனஸ் கேவி இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டு ஃபுல்லாக எம்மால் டிவைட் பண்ணிவிடுங்க ஃபுல்லாக எம்மால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா டிவி பை டிடி ப்ளஸ் கே பை எம் வி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை எம் எஃப் பை எம் அப்போது இது ஒரு வியும் வியும் லாக் ஆகிருக்கு பாருங்கள் அதனால் இது லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இதுக்கு பேர் தான் பி இதுக்கு பேர் தான் Q அப்போது பி கியூ எல்லாத்துலேயுமே ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு 
அப்போ மூணு சம் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா எக்ஸாமில் நம்ம மெத்தட் கண்டுபிடிக்க தான் பெரிய தலைவலியாக இருக்கும் ஹோமோஜீனியஸாக லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனாக அதுக்கு அடுத்தது வேரியபிள் செப்பரபிளாக சொல்லிட்டு லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் தான் ஈஸி டு ஐடென்டிஃபை அப்போ இதுவும் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் போட போகிறோம் இதுவும் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் போட போகிறோம் இதுவும் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் போட போகிறோம் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ்னால் வேரியபிள் செப்பரபிளாக தான் போகணும்னு ரூல்லாம் கிடையாது நமக்கு ஆன்சர் தான் முக்கியம் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் சால்வ் என்ற வார்த்தை மட்டும் தான் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க எந்த மெத்தட்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க ரைட் இப்போ இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ரெடி பண்ண போகிறேன் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் இ பவர் இன்டகரல் பி எக்ஸ் இருக்க டினாமினேட்டரில் அப்போ டிஎக்ஸ் போடணும் அப்போ இ பவர் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் பி பி நான் ஒருக்கு பாருங்கள் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் டிஎக்ஸ் இதில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் இ பாவா மைனஸ் வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஒன்றை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ எக்ஸ் க்யூப்பை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ இங்கே த்ரீ இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்போ நான் வேணே ஒரு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயரை நியூமரேட்டரில் போட்டுக்க போகிறேன் எப்படி சார் திடீர்னு த்ரீ போட்டிங்கன்னா இங்கே டினாமினேட்டரில் ஒரு த்ரீ போட்டுங்க த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆனாலும் இதே தான் வரும் அப்போ மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை த்ரீ மைனஸை வெளியில் எடுத்துகிட்டு மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை த்ரீ அப்போ தான் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இது வரும் டினாமினேட்டரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி நியூமரேட்டர் வந்தால் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்னை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ எக்ஸ் க்யூபை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதனால் நியூமரேட்டர் ஆன்சர் வந்து டினாமினேட்டரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி வருது பாருங்கள் டினாமினேட்டரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி நியூமரேட்டர் வந்தால் லாகிருதம் யூஸ் பண்ணலாம் இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ லாகிருதம் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் முடிஞ்சு போச்சு மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ மேலே எடுத்துருங்க அப்போ இ பவர் லாகிருதம் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் ஓல் பவர் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இயு லாகும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ரெடி நமக்கு இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் இயூ லாகும் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் ஓல் பவர் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ரெடி இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் இஸ் ரெடி ஸ்டேஜ் முடிஞ்சு போச்சு அது இந்த சமுக்கு வரலாம் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் இ பவர் இன்டகிரல் பி டிஎக்ஸ் எனக்கு டிஎக்ஸ் தான் இருக்குது உங்களுக்கு அப்போ இ பவர் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் பின்னா ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இங்கே பாருங்கள் டேன் இன்வர்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துடும் நியூமரேட்டரில் வரணும் அதுவே ஃப்ராக்ஷன்றதுனால கீழே தான் காட்டும் அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டினாமினேட்டரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு நியூமரேட்டர் வருது ஏன் சார் நியூமரேட்டர் பையில் வருதுன்னா நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணதே ஃப்ராக்ஷன் தானே டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆனால் இது நியூமரேட்டர் மாதிரி தான் நீங்கள் நினச்சிக்கணும் அதனால் இதில் ஒரே ஸ்டெப்பில் வந்துடும் இ பவர் லாகிருதம் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸு டினாமினேட்டரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி நியூமரேட்டர் வரதுனால லாகிருதம் ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் தான் ஆன்சர் இ லாகும் கேன்சல் ஆகிடும் அதனால் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் வந்து டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸு இங்கே இது முடியுது இந்த ஸ்டேஜ் இங்கே முடிஞ்சிருக்குது இந்த ஸ்டேஜ் இங்கே முடிஞ்சிருக்குது இங்கே போட்டுடலாமா இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் அப்போது இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் இங்கே டிடி இருக்க அடியில் அதனால் பிடிடி பிடிடி இங்கே பிடிஎக்ஸ் இங்கே பிடிஎக்ஸ் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் பிடிஎக்ஸ் ஏன்னா இங்கே எக்ஸ் இருந்தது அடியில் இங்கே எக்ஸ் இருந்தது இங்கே டி இருக்கிறதுனால பிடிடி போடணும் அப்போ இ பவர் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் பியோட ஆன்சர் இதோ பாருங்கள் வியை விட்டுருணும் எது அது லாக் ஆகிருக்கோ அதை விட்டுட்டு கே பை எம் கே பை எம் டிடி கே பை எம்மை வெளியில் எடுத்துருங்க கே பை எம்மை வெளியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா இன்டகிரேஷன் ஆஃப் டிடி இப்போ இ பவர் K by M, T வந்துடும் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் டிடி இஸ் டி அங்கே லாகெலாம் வரல அதனால் எதுவுமே கேன்சல் ஆகாது இங்கேயும் ஸ்டேஜ் ஓவர் அப்போ ஃபஸ்ட்டு லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் அதுக்கு அடுத்தது பிக்யூ ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு லாஸ்ட்டாக சொல்யூஷன் 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 எது லாக் ஆச்சு ஒய் தானே ஒய் இன்டு இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகிரேஷன் ஆஃப் கியூ இன்டு இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ப்ளஸ் சி y into what is my integrating factor இப்போ தானே வந்துச்சு tan inverse x q what is q q is 0 இப்போ ஜீரோ
இங்கே எது லாக் ஆச்சு வி தானே அப்போ வி இன்டு எது லாக் ஆச்சோ ஒய் லாக் ஆச்சுன்னா ஒய் இன்டு இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் இங்கே வி தானே லாக் ஆச்சு சேம் லெட்டரில் அப்போ வி இன்டு இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் கியூ இன்டு இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் டினாமினேட்டர் என்ன பார்க்கணும் டிடி டிடி ப்ளஸ் சி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா அப்போ வி இன்டு வி இன்டு இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் இது வரைக்கும் பாருங்கள் இ பவர் கே பை எம்டி K by M T is equal to integration of Q. Q is equal to F by M. F by M into integrating factor e power K by M T dt plus C. V into e power K by M T is equal to F by M. Veli let it go. Integration of e power anything that is equal to F by M. integration of e power in idu constant pa idu integrate aagum idu mattum da integrate aagum e power anything is adhe da varum e power k by mt divided by pa e power 3x na by 3 podu adhe mari e power k by mt na by k by m vandrum by k by m plus c plus c idu reciprocal a maathikinga na m by k varum mm mm cancel aayidum ungalku pa v e power k by mt is equal to either reciprocal of or an honor reciprocal of what I am cancel item in that level to cut on barring in that level to cut and in the sum give you a both money at either in the shortcut level on board upon the reciprocal for a f by m into m by k m by k e power k by m t plus c m m cancel you put a cut on v e power k by m t is equal to f by k into e power k by m t plus c in the mass of the movie but get to that and the solution get an ending in the room on your word good to gang v is equal to zero t is equal to zero in a substitute for a num when velocity is equal to zero t is also zero in a substitute for lama up with the zero item is equal to f by k e power T into T on the zero then a zero and anything zero plus C. Apo zero is equal to F by K. E power zero one na ido plus C. Apo C is equal to plus C F by K. Inda pagkano na na ido minus F by K. C is equal to minus F by K. இதை எடுத்துட்டு போயிட்டு இந்த ஆன்சரில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் நம்ம ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எக்ஸ்பிரஸ் வி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டி அப்போது நம்மளோட ஆன்சர் வந்துருச்சு கிட்டத்தட்ட ஆனால் சி இல்லாமல் போகணும் அதுக்கு தான் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போது இங்கே எட்டு வந்து இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா அப்போ இங்கே எட்டு நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் வி இ பாவா கே பை எம் டி இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் பை கே e power k by m t c would answer minus f by k f by k common r ka avelil eduthirunga appo v e power k by m t is equal to f by k bracket e power k by m t minus 1 minus 1 அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ்பிரஸ் வி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டி நம்ம புக் ஆன்சரில் எஃப்ல ஆன்சர் கொடுத்துருப்பாங்க புக் ஆன்சரில் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதெல்லாம் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் நம்ம எஃப்ல எழுதக்கூடாது எக்ஸ்பிரஸ் வி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டி அதனால் புக் ஆன்சரை மைண்ட் பண்ணாதீங்க அவங்க கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லும் நம்ம வியோட ஆன்சர் வேணும் அப்போ V இஸ் ஈக்குவல் டு இதால் ஃபுல்லாக டிவைட் பண்ணுங்கள் E பவர் K பை எம் டியால் ஃபுல்லாக டிவைட் பண்ணுங்கள் அப்போ F பை கே இதால் இதை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா கேன்சல் ஆகிடும் ஒன் மைனஸ் இதால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை இ பவர் கே பை எம் டி இதை மேலே ரைஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆன்சர் ஓவர் இப்போ V இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை கே ஒன் மைனஸ் இதை மேலே போச்சுன்னா இ பவர் மைனஸ் கே பை எம் டி திருப்பி திருப்பி நீங்கள் சார் புக்கில் ஆன்சர் வேறு மாதிரி இருக்குது வேறு மாதிரி இருக்குதுன்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்காதீங்க இதுதான் ஆக்சுவல் ஆன்சர் புக் ஆன்சர் எஃப் இஸ் ஈக்வல்ட்டுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி இதெல்லாம் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அது தேவையில்லாத விஷயம் நமக்கு நமக்கு தேவை வந்து எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னா எக்ஸ்பிரஸ் வி 
in terms of t na ipdi da ninge public exam la answer kudukanum v is equal to dhan kudukanum mm -hmm. idhuve express f nu ketirundanga na ninge dalaramma f a payan padithi f a or pakka vechittu alladhi simplify panni book answer vara vechirala super seri idu ellame linear differential equation la mushtum ore or sum mattum ungala kaathun irukudhu namba idha paathale kandupidichiralam y dx x dy u d v minus v d u இந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபார்முலா வந்தாலே நமக்கு கிட்டத்தட்ட இது வந்து கோஷன் ரூல் அல்லது ப்ராடக்ட் ரூல்ல மாற்ற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் நல்லா பாருங்க இந்த சம் என்ன பண்ண போறேன்னு y dx x dy இந்த y ஸ்கொயர் கீழ கொண்டு வந்துருங்க cot y by x is equal to வெறும் n dx இந்த பக்கம் வெறும் n dx இப்போ இந்த சம் பாருங்க கோஷன் ரூல் v ஸ்கொயர் VDU minus UDV இது quotient rule உட formula differentiation of U by V அதே மாதிரி X by Y கரிட்டா differentiation of X by Y U by V formula U by Vலதான் நான் செய்வோம் V square V வேச்சிக்கிட்டு U differentiate பண்ணும் U வேச்சிட்டு V differentiate பண்ணும் இது U by V formula மாதிரி இதுதான் உங்களுக்கு V square V வெச்சுக்கிட்டு யூ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க யூ வச்சுக்கிட்டு வி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாவுக்கு இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் அதாவது இந்த ஃபார்முலா எதுக்கு மேட்ச் ஆகுதுன்னா கோஷன் ட்ரூல் ஃபார்முலாவுக்கு மேட்ச் ஆகிடுச்சு வெளியில் யார் காத்துனுக்கிறானா உங்களுக்கு ஒரு காட் ஒய் பை எக்ஸ் காத்துனுக்குது காட் ஒய் பை எக்ஸ் அப்போது இது கோஷன் ட்ரூல் ஃபார்முலாவுக்கு நீங்கள் மேட்ச் பண்ணிங்க யூ பை வி வச்சு அப்போது இதை எதுவும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க இந்த ஃபார்முலாவுக்கு மேட்சிங் ஃபார்முலா இங்கே எழுதிக்கிறேன் வி ஸ்கொயர் V வச்சுக்கிட்டு யூ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவாங்க யூ வச்சுக்கிட்டு வி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி வந்தால் அதோடைய ஃபார்முலா வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் இங்கே எழுதிடுறேன் அதோடய ஃபார்முலா வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் U பை வி யூ பை வி அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இந்த சம் போட்டுருங்க ஓகே சரி அப்போ இது முடிஞ்சு போச்சு உங்களுக்கு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா NDX NDX ஓகே இப்போ இன்டகிரேட் பண்ணுறதுக்கான சரியான நேரம் வந்துருச்சு உங்களுக்கு இன்டகிரேஷன் இன்டகிரேஷன் இது பார்த்தீங்கன்னா காட் தீட்டா டி தீட்டா மாதிரி காட் தீட்டா டி தீட்டா மாதிரி அப்போ காட் தீட்டா டி தீட்டா மாதிரி இதை இன்டகிரேட் பண்ணோம் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் காட் இந்த இடத்துல போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல போட்டு காட்டுறேன் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் காட் காட் கேன் பி ரிட்டன் எஸ் காஸ் எக்ஸ் பை சைன் எக்ஸ் சைனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காசு வரும் சைனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காசு வரும் டினாமினேட்டர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நியூமினேட்டர் வரும் அப்போ லாக்ருதம் இதோட ஃபார்முலா லாக்ருதம் லாக்ருதம் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் லாக்ருதம் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் இங்கே எக்ஸ் போடாமல் என்ன போட்டுக்கணும்னா ஒய் பை எக்ஸ் போட்டுக்கணும் அவ்வளோதான் அப்போ இன்டகிரேஷன் ஆஃப் காட் எக்ஸ் ஃபார்முலா லாக்ருதம் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் இங்கே ஒய் பை எக்ஸ் வந்தால் நீங்களும் என்ன போட்டுக்கணும் ஒய் பை எக்ஸ் போட்டுக்கணும் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அப்போ இன்டகிரேஷன் ஆஃப் காட் எக்ஸ் இப்படி தான் போடுறேன் பாருங்கள் காட்டுனா காஸ் பை சைன் டினாமினேட்டர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண நியூமினேட்டர் வருது ஆனால் லாக்ருதம் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டிஎக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் வந்துடும் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஓவர் உங்களுக்கு புக் ஆன்சரில் லாகெல்லாம் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் ஸ்டைலாக மாற்றிருப்பாங்க ஒரு இ எல்லாம் போட்டு மாற்றிருப்பாங்க இன்டகிரேஷன் முடிஞ்சிடுச்சு ப்ளஸ் சி இந்த இடத்துல உங்களுக்கு நேச்சுரல் லாக்ருதம் இருக்கிறதுனால லாக் எடுத்தீங்கன்னா புக் ஆன்சர் இப்படி இருக்கும் இதோட விட்டுட்டாலே மார்க் கொடுப்பாங்க ஆனால் புக்கில் இன்னொரு ஸ்டெப் போட்டிருப்பாங்க சைன் ஒய் பை எக்ஸ் இ மேலே போயிடும் என் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இது அப்படியே மேலே ஏற்றி வச்சுக்கும் பவரில் போயிட்டு எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபார்மில் எதிர்ப்பாங்க இது ஒன்றும் பெரிய மேட்ரு கிடையாது எப்படி ஒன்றும் எழுதலாம் நீங்கள் இன்டகிரேஷன் பண்ணிட்டாலே மார்க் வந்துடும் உங்களுக்கு ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் திஸ் இன்னும் ஒரே ஒரு சம் பேலன்ஸ் இருக்குது நமக்கு இன்டகிரிட்டி ஃபேக்டர் நிறுத்திட்டு நம்ம சொல்யூஷன் போட்டாகணும் சொல்யூஷன் ஃபார்முலா ஒய் இன் டூ இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகிரேஷன் ஆஃப் கியூ இன்டு இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஒய் இன்டு இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் இதுவரைக்கு பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் கியூப் ஓல்ட் பவர் ஒன் பை த்ரீ கியூ தான் நமக்கு ஜீரோ ஆச்சு அதனால் இது ஃபுல்லாக என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ப்ளஸ் சி ஓகேவா அதுக்கடுத்தது பவரில் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இருக்கிறதுனால இது டினாமினேட்டர் கொண்டு வந்துருங்க ஒய் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் கியூப் ஓல்ட் பவர் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு சி இதை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிவிடுங்க ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சி இன்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் கியூப் ஓல் பவர் ஒன் பை த்ரீ இதோட ஸ்டாப் பண்ணாலும் பண்ணிடலாம் ஓல் கியூப் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃப்ராக்ஷன் போயிடும் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் ஓல் கியூப் பண்ணுங்கள் ஓல் கியூப் பண்ணிங்கன்னா இது ஒய் கியூப் ஆகிடும் சி இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் சி அ கியூப் பண்ணாலும் திருப்பி கான்ஸ்டன்டே தான் வரும் கான்ஸ்டன்ட் ஓல் கியூப் பண்ணாலும் கான்ஸ்டன்டே தான் வரும் இங்கே ஓல் கியூப்
போகும்போது இங்கே உங்களுக்கு த்ரீயும் த்ரீயும் கேன்சல் ஆகிட்டு ஒன் மட்டும் வரும் அதனால் உங்களுக்கு பவரில் ஒன் பை த்ரீ இருக்கிறதுனால பவரில் ஒன் பை த்ரீ இருக்கிறனால ஓல் க்யூப் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒய் க்யூப் ஆகிடும் இங்கே ஒன் பை த்ரீ போயிடும் அதாவது க்யூப் இந்த பக்கம் ஒன் பை க்யூப் இந்த பக்கம் வரும்போது க்யூபாக மாறிடும் இதுதான் இந்த சம்முடைய ஃபைனல் சொல்யூஷன் இது சம் நம்பர் டென் பாயிண்ட் ஒன் டூ உடைய ஃபைனல் ஆன்சர் ஓகே தேங்க்யூ